来到拜托 A 店，我是未来银行行长胡瓜，我是乡里 Sandra。哎，我们未来银行里面的现现金非常多，希望大家用智慧来提领现金。今天的主题是人生三师对抗赛，哪三师呢、呃三？就是那个呃，风水师、礼仪师，还有营养师啊。这三师是非常重要。你看我们第一位一看就知道礼仪师啊。凡青不是礼仪师吗？不是啊。我们这三师是医师、律师跟老师。老师自我介绍一下吧。哎、欸，我是在补习，呃，我是补习班老师这样子啊，我在拍网络影片哦，这样子。您教的是？我教的是高中数学，数学是很无趣的东西啊，你怎么让它有趣的？我会把，我会为了每个班，然后设计特别的题目，然后把学生的名字。放到讲义里面，百万影片流量再次掌声鼓励，欢迎欢迎。第二位呢是我们老朋友安格斯，好，大家好。最喜欢听老师讲星座了。哎，后来发现真的那个男女这个星星座啊，真的是都得都有点影响。但今天老师难得来，可不可以帮我跟瓜哥？哎，我觉得我还跟他蛮合的。你什么星座啊？你都不知道吗？我是双鱼。双鱼啊，你们都不知道吗？双子，那我们是一个派，双子四个人呢。其实十二星座呢，有三个星座，人家说他有两个大脑，一个是双子，一个双鱼，一个天平座。哎呦，如果先讲缺点的部分是，四颗大脑会有各种方向到处跑。哦哦哦哦。那讲优点的部分是因为两个分裂人格，两个精神分裂人在一起的时候，他就有很多想法嘛，所以就可以刺激出更多的创意。像刘备就是双鱼座，诸葛亮就是双子座。所以配合在一起的时候呢，你会发现，哎，有一个很感性、爱哭的君主，但他有魅力。可是还有一个随时会出点子、出谋划策的军师诸葛亮，这意思说我是君子就对了。你是君子，我是诸葛亮。嗯，对不对？真好，真好。对，你这个形容太好了。棒。哎，其实我们俩合作的工作上一定会好，但是如果是恋人就很惨哦，对不对？对，会谁又不让谁？哎，对，恋人应该一年都不到就再见了。对，但是不是是一个月。所以，一般来一般来说，如果双子跟双鱼要谈恋爱，必须要有年龄差，他就会有拉开的一个界限，可以避免摩擦。我们年龄，我们年，我们年龄没，我们年龄没什么差。真的假的？我觉得，我觉得做事业很好了。对了，只要不谈感情的时候，哦，谈感情就很麻烦了。而且双子比较能让双鱼的脾气，因为双鱼的脾气来说会很尖锐。接下来是尼亚伦。就没什么改变过啊，就是要尽量维持大概的样子。对，而且他非常懂礼貌。我跟他吃饭的时候，他会起来帮我们倒酒。哦，酒一定要喝完几杯，几杯一杯呢？跳太快。是啊，就是说他懂得，很多人会懂得照顾。呃，我也有，我也有夹菜啊。好，谢谢。接下来李敏山老师，大家好，做美丽的心理科医师。对哦。啊，即使心里没病，都好想去挂号啊。可以啊，可以。跟他聊天心情就愉快，就更好了。对呀，这个这个你的客户来看你，我们专心听你讲话。哦，他们都很专心哦，有些都会一个礼拜来一次。真的哦，真的真的很专心哦，就来聊聊天，就是就来聊聊天，听到没？聊聊天。现在开第二家诊所了。啊，对，准备要筹划第二家，也是事业女强人。只有你一个，还有另外一个李敏山吗？啊，我可以放我的头像在那边。哦，是，哎，放头像。AI， 对 AI， 对，哦，立体呈现。大家，哎，这这位是洛伊，不觉得？啊，洛伊啊，欢迎欢迎。您是来宣传你的武侠剧还是？哎，但现在可是很红哎，法白法白就是在说他们法律白话文的运动。啊，为什么叫法律法律白话文？对，因为我们就是透过比较简单的方式、幽默的方式来跟大家讲讲解比较艰涩的法律。然后我们透过我们 podcast 啊、社群图文或者短影片的方式这样。可他们有的超好笑的，有一两个例子举给大家看看。就是因为大家常常会去法庭控告别人嘛。对。那其实，在现实社会当中，其实你去法庭控告别人，你只要走进去那个收发室地状就好。按铃控告这个动作不用吗？但大家就很喜欢，因为召开记者会用按铃控告。对。但是按铃控告其实有两个键，一个是控告键，一个可能是身心障碍者需要服务的键。嗯嗯。那像之前。秋意，嗯，他就就要去召开记者会，要控告的时候就按这个身心障碍的键，这样按就按按错，可能当下被拍到，可能就有点糗。那、啊、我们可能就跟大家讲解类似像这样子的法律知识。你说秋意是那件事情，秋意农嘛？不不，不是秋意农，是那个不是对曾经的立法委员的那个。我知道，对，就他，因为他头发很浓，所以叫秋意农。他的头发发量可能跟我差不多
。来，欢迎一位，谢谢老师们。接下来介绍两位专家，首先介绍美女新闻主播沈景阳主播，欢迎主持人好，大家好。社会科普教名师陈启鹏老师，欢迎老师。马上要进行第一回合，存款争夺赛。来 ，Sandra， 请讲解规则。欢迎各位来到未来银行。我们金库呢准备了五万元的现金，可以的、嗯。我们要怎么累积存款呢？每答对一个答案，就会累积两千元到你的账户、嗯。所以这一回合有五万元，抢完为止，大家加油抢。是 ，Sandra 的出题，这一题是由沈景阳主播来举圈或叉，来，请出题。感情出轨大调查。根据国外的调查，请问哪十种职业的人最容易偷吃？请抢答。亚伦。那、嗯、我觉得金融业。金,金融业对或错？答对了。啊、为什么你想到金融业？因为因为他有钱，压力大。对对,对，压力大，有钱。哦。然后其实之前报纸有很多那个金融业出轨的案例，然后闹得很大，嗯、然后让就是可能整个整家公司啊，或是分行的人都知道说，哦，是谁跟谁搞在一块了这样。嗯、<笑>来，两千块。女生。业务。做业务的。做业务。业务有没有？恭喜，加两千。业务就不用讲了，要应酬嘛。对啊，而且跟人接触很多。对啊，都都借的名。哎，我跟人家谈业务，今天晚上到哪里喝啊？到哪里吃啊？聚在一起唱唱卡拉 OK 哦，就很容易。对啊，啊而且他时间都不固定。对对对。对，就是比较好跟家人说啊，我出去工作。对，工作。他为什么讲的这样嘛？好像是他的事情。<笑>他一定是心里是有问过这些嘛？你也讲的很像是你的事情。他没有，我是听他讲。哦、oh, ，OK OK。来，各位，军人。军人,軍人吗？对或错？答对了啊！请加两千。哎，我们明天会不会军人看比赛？<笑>为什么军人？讲一下，讲一下。其实之前也有，最近有一个新闻也是啊，就是这个军人他是有正宫的，然后他正宫是一个网红，然后没有想到他劈腿军中的另外一个女生，然后这个女生有上过《举光原地》，然后同样也是闹上了新闻版面。哎呦，能上《举光原地》一定是好的、啊，漂亮。对，哇。那真羡慕啊！讲出来了，他梦中情人，医生，医生，那直接加两千，对我错，答对了。医生不是很忙吗？哪有时间偷吃？我讲你来讲啊。医生相处革命情感啊，每天在生死边缘，开这个刀在抢救。看到医生擦着汗，你有没有看我那个影片？对，你不会很迷我吗？还还还好还好，你说身旁的助手什么就爱上了医生，对，然后开出来是螃蟹，<笑>不是，就是很挽救一条生命對啦對啦出来是很酷嘛，革命情真的会耶，而且我们在当实习医生的时候，我看到那个就是主治医生们开刀，对啊，然后就觉得哇，帅帅帅，然后来就很帅，职场的魅力啊、哦，明明这个人就快死了，救活全家感谢他，认真的人就有危机感，危机感，对对对对,對。他们一起度过这个危机的感觉。对对对，来，接下来安诺。我觉得台湾因为有很多护国神山，所以特别多的科技园区。那有时候你玩玩手游，你会发现有很多这个职业的人在上面把妹，所以我觉得他们应该蛮容易网恋出轨的。不是不是，更容易啦，他就是。工程师嘛，聊天嘛，然后因为他们的生活环境也都是男生居多，所以我觉得是天天关在公司的工程师。工程师嘛，他除了做工程之外，也会上什么交友聊天呢？弄弄弄，就会比较容易嘛。对，呃，对或错？答对了，资讯科技业的人。哦，恭喜两千。哎，亚伦。我觉得是那种什么老师啊、教练啊，就是那种师字辈的。不是，你是讲那个教学哦，有教学，你说健身教练是吗？健身教练啊，或是一些体育老师、体育老师啊，什么老师？啊，你的范围很广啊，到底是体育老师还是教那个呃健身？健身，健身教练对我错。其实亚伦说的应该算是就是教育相关职业，都可以含在这个方面里面。教育相关职业，对，比方说他可能老师，就像你刚刚说老师啊，那个健身教练啊，就是老师老师老师类型的人。就是老师，老师，老师，是老公。不是，老师，老师，我不会教教我，然后就觉得哇，他什么都会，好懂哦，就爱上了他，容易被崇拜啦。对对，我这样讲你错吗？老师，老师，老师，老公，加两千。
好，老师，老公，我觉得是房产建筑。啊，哦，就是带重啊，防重啊，对，哦哦哦，对啊，因为其实他要带看屋啊，然后他会觉得说，哦，就是有描绘一个好的一个家庭的模样这样。你讲的好像是，你讲的好像是，因为你要买这个房子，我必须付出什么？一些代价，有有一些美国影集在演。Oh, OK， If you, I can. If you， 哎，对或错？答对了啊！真的、哦，房总，我以为开玩笑嘞，两千。哇，大家很懂哎。我觉得，因为刚才讲到崇拜感嘛，我自己觉得就是有可能是补教业老师。补教业，补教业，老师对我说，答错了，因为刚刚其实前面讲过老师，老师也很大。重复了，重复是补教业啊，凡青，呃，可能饭店活动规划那种。因为他会接触到各国的人嘛，然后要举办活动，所以要一直跟不同的人应酬。公关类嘛。对，公关类，饭店活动，公关类，对或错？答对了，活动类型相关的。增加两千。公关类的哦，如果长得帅，对不对？对，不一定哦，投资人不见得帅哦。对，有些投资人很丑，他们会嘘寒问暖就可以了。你是有碰过吗？如果你这么奇怪，我不会做梦碰过的。对，因为我看外国影集办活动都很帅啊。对啊，来安格斯，我的答案是我们常常出国的时候会有空少、空服人员，还有机师。那、啊、我觉得航空的时候都有一个学习，像在里面想象，就他没有常常分隔两地，应该是同机的一直服务嘛，飞来飞去，长命的也在那边。真的，阿伯多，你到那边也很累的。这边有一个，喝点小酒，对不对？我都营营几行出几行啊，啊，怎么营营几行出几行，就是很空，空闲时间，一人出一样空闲。对我说。答错了，答错了，没有，没有，没有，没有在这十类里面。运动员，运动员，因为精力充沛，因为被崇拜。你说运动员跟拉拉队吗？还是？因为我说，你要讲清楚，运动员比较精力。我觉得精力。没有。被消音了。哎，这个不能合作了。所以你是运动员。对，因为也就是被崇拜的一种行业啊。大谷祥平，他的老婆就运动员呢、啊。对呀、啊，运动员跟运动员。对，但是他们不是投资，他是正常的。哎，是的，是是是是是。对或错？答错了。错了，你讲错了。好，为什么？没有在这个选项里面，而且其实运动员虽然他很有魅力，但是跟偷吃可能是两回事，不见得会有就是出轨的行为嘛，对不对？自律应该是不错。是啊，他有没有偷吃？我们现在不是在说职业配对是是是，可是这个职业没有有点点奇怪。你看每次办那个四大运，你那个住呃呃住宿里面的一定摆满的都是保险套。有啦，是这样子的吗？哎，这些人这是怎么回事啊？有奥运奥奥运的时候，那个他们那个那个呃，就是运动员住的那个大楼里面都会有贩卖保险套，而且是保险套机。就给他们最直接。这是冷知识，你怎么都？什么冷知识？那尤其是运动员，对，就是看运动员，明天要大赛的，他们希望他们每个人都可以，所以都鼓励鼓励老婆来陪他啊，没有老婆怎么办？就是要把他发酵，明天表现一定很好。真的不知道哎，我讲的不是吹牛，真的，这个心理医师知道嘛？哈，他是有一些有病，运动员的，运动员哦，对啊，对他知道啊，对，不用再演了啊。OK OK OK， 该你了。呃，我觉得会有像司机物流，司机物流，司机对。因为他们有时候都是会一直在外面工作啊，或者是客运司机啊，或者做物流业的。司机物流对我说，答对了，请加两千。这个解释一下，司机物流反而会怎么会？我觉得是因为呢，像这种排班类型的工作，然后它比较容易会朝夕相处。比方说，你可能跟朝夕朝夕相处，你比较可能跟容易跟谁搭到班，或是固定在什么时间点跟这个人见面，然后就是久了久之之后，可能会产生一些情感。现在反清，好 ，OK。没有的啊，谢谢大家。我是，我觉得，还是礼貌。鞠躬多舞来请大家，是你一个啦，你是。都想不出来，想不出来就五十三万一喽。呃，加油，加油，加油。网红，网红，对或错？错。会吗？网红不会吗？你会吗？
？我不会吧？你比较爱面子，为什么？奇怪，奇怪你们。是的，所以五万块抢了一万八了。哎，请老师最后还有哪些？最后一个。好，最后一个是这个制造业的工程人员，他应该是算算是属于比较专业形象的这一块。因为其实我发现这十类的人，呃，会上榜的，包括比方说他可能就是呃工作上有比较多的人际互动、跟人相处这一类的，或是他具有专业的形象。那再来就是说，有可能是像我刚刚讲到的这个排班的时间，就是比较跟一般人可能不太一样。那你可能比较容易跟谁搭到班，朝夕相处之后呢，可能就容易产生情感。对，大致上是这一节。嗯，接下来还有三万。二要抢了，下面一题，这我们陈启鹏老师来举圈破叉，请出题。象形文字是指模仿物体形状创造出来的字，比如说“瓜哥”的“瓜”就是象形文字。请问还有哪些文字也是属于象形文字呢？请抢钱，不能再按了，请抢钱了哈，请抢钱，对。好，请抢人，啊，不能再按了，请抢答。来来，环境啊，人人对或错，答对了。好，来增加两千。安格斯，虎老虎的虎，虎对或错，答对了。请加两千。亚伦，老虎的虎，大象的象，象对或错，答对了。请加两千。这一轮应该会抢完了哈，来，对，太多女。女生的女，女生的女，对或错？答对了，请加两千。洛伊，狗，狗，对或错？答对了，应该说正确来讲是犬呐、啊。那我们说狗是 OK 啦。哦哦，犬这个字，对，好，增加两千。耳，耳朵的耳，耳朵的耳，对或错？答对了，增加两千。安格斯。那就跟这个字有点像的，月亮的月，月亮的月，对或错？答对了，增加两千。鸟、呃、马，马对或错？答对了，请加两千。很好赞哎、欸！为什么你们这个时候又变那么厉害？动物学会讲一轮呢、啊？你们是考古师吗？像动物。李老师，五官的话，这口，口，口对或错？答对了，来，请加两千，哦，一万哦，注意，牛，牛，嗯，牛对或错、哦？答对了，来，请加两千，剩下一万二，还有六个名额了，黄金，手，手，手都丢了哈，对或错？答对了，请加两千，接下来安格斯，晚上有月亮，早上就有太阳，所以我讲的是日。日对或错？答对了，请加两千。亚伦，乌龟的龟，乌龟的龟对或错？答对了。哦，这个比较深哦，请加两千。因因为龟乌龟写的那龟壳就差不多这个意思。对啊，很难写。然后啊，还有四只脚加上一只。对，很像形啊。对。你看，呃，下雨的雨，雨就是那个水啊，下雨。大雨，大雨。哎，是对或错？答对了，是，请加两千。森林的森，森林的森，对我错，答错了。为什么？为什么？为什么？因为森呢是由三根木所组合而成，那所以它像是。举很多树木，所以它本身并不是象形字，它算是会议了。所以木是，但生不是。是，哦，所以木不能讲了。现在木不能讲了哈，剩两个名额了，黄金。羊，山羊和羊。呃，牛呢丢了哈。对，羊对或错？答对了。来，恭喜加两千。你看起来不像数学老师，比较像国文老师。黄金。最后一个答案。安格斯。因为刚刚亚伦讲了乌龟，它两个手出来，还有一个头，所以我会找一个有头的、有手的。老鼠的鼠，老鼠尾巴，老鼠的鼠对或错？答对了。哦，老鼠的鼠并没有尾巴，它有一个臼在上面嘛，它鼠头，然后四肢在下面，然后右边是它的尾巴跟出来。哦，有。那象形就是这样。是是，增加两千。来，我们先宣布一下，我们目前凡星一万二，安德斯一万。亚伦一万，米山一万二，洛伊
先。哎，老师请讲解。我们常讲文字，文字，文跟字是不一样的概念。凡是单一结构不能拆开的，就叫做文。两个文以上组合而成，就叫做字。所以像人言为信，那他信是那个字嘛，因为他可以拆成两个文。那在我们的象形字之中，通通都是文。那只不过是文，除了象形之外，还有指示。那指示的话，就是比较抽象的，所以像刀刃的刃，那刃的话就是画不出来嘛，所以就用一点来表示。那至于象形就很简单，只要画得出来的，通通都可以。所以像我们脸上的五官也可以，还有一个其实是很好猜的，十二生肖几乎都可以。龙呢？龙也是，哎，对，所以虽然龙它并不是呃，就是具体的生物，但是人们看到那个呃，就是呃，想象出来的一个形象，看到天空有云啊，有电的感觉，把它画出来，所以你去找向前字也有龙这个字哦，对，是好，大家也上了一课了，恭喜，然后马上进行下一回合，赢者全拿。先主任，请讲规则哈。这回合呢，跟上回合有点不同喽。这回合我们是要存款进去，然后最后留下那位把当时的存款全部领出来。嗯、这回合的问题会有 A、B 两个选项的答案。如果说三个人选 A， 而这题的答案就是 A 的话呢，一个人代表一千块，会同时存入三千。大家好好一起累积，最后的赢者全拿。政策上就是大家前面一两题要联合，奖金才会累得多，就对了、嗯。来，第一题，请出题。人人都有生病的时候，请问，当急性肠胃炎时，吃下列哪样食物可以帮助恢复 ？A. 优酪乳 ，B. 蒸蛋。请作答。第一题就有分歧了啊！选择优酪乳的有樊青来，请说。我印象中，我在生病的时候，是我女朋友只有拿优酪乳给我吃。啊！肠胃炎的时候还在一起了。对，有有比较好吗？后来就是有。拉到脱水有变瘦一点，有变瘦，因为那好像吃也不会说变好，你要看医生才好。他说吃的比较舒服啊。嗯，来，李李敏山。哦，不过我觉得优乳反正就是它可能会促进肠道消化，然后急性肠胃炎其实肠道已经它已经很激烈在蠕动了，我觉得优乳可能会再更促进，让它更更会拉肚子，所以应该要吃蒸蛋。嗯，就是有蛋白质补充，蛋白质让我们身体比较快可以修复，然后又没有什么太多的调味料。正确答案是 B 蒸蛋、嗯嗯。其实我们急性肠胃炎的时候呢，可以摄取蒸蛋，因为呢它好消化、好吸收，嗯、而且丰富的蛋白质啊，又有好的油脂可以帮忙修护你受损的黏膜。嗯，那这么说好了，益生菌平常是好的，可是你已经很不舒服了，你还喝优乳的话呢，它其实又含有不少糖分，真的很不适合在发炎的时候使用，会越来越严重。那你等到肠胃好了之后再来整肠健胃喽、嗯。所以凡青帮你好起来的应该是爱的力量，不是优乳。对，好，两位请坐在那边。来，金额加三千，因为这里三个人答对了。对，接下面题请出题。祝贺别人生儿子，会说喜获麟儿，这个由来是发生在下列哪个历史人物身上 ？A. 孔子 ，B. 曹操。请作答。难了吧？难。A 或 B。三个都选择的曹操哦，是吗？哎，安格斯，因为“麟”这个字，它跟战争比较有关系。就我们常常讲麒麟儿啊，然后身披的盔甲出身，所以在战乱时期比较可能会说“恭喜你生了一个”，然后可以勇猛作战的。嗯，当然，虽然孔子也是在春秋时代也战乱，可是相形之下，孔子算文人嘛，曹操是既文又武，嗯，所以比较像是曹操。虽然我讲的有自信，但我一点信心都没有。假如呢？啊，我只是觉得啊，孔子让感觉他比较像个就是很神圣的老师，比较不会去管一些你知道普通人的生活。所以你认为是曹曹操？他们都选曹操。哎，请公布正确解答。正确答案是 A， 
是孔子。孔子出呢？孔子出生的时候有麒麟的显现，而麒麟呢，其实它是一个仁慈之兽、哦，会为地方带来祥和之气，然后使家族兴旺。嗯、所以人们就开始觉得说啊，麒麟会。麒麟会为人们带来儿子，如果看到麒麟现身，就会生儿子，所以麒麟送子这样的说法，而且我们会把杰出的儿童称为麒麟儿或是麟儿。嗯，好，这题。第，我们这种总共有三轮，对，这是第一轮，通通阵亡了，所以三千块会继续存在那边，<笑>存到下一轮。两位请归队。请回。第二轮的赢者全拿第一题，请出题。你跟得上世界的流行吗 ？ESG 永续指标是现今热门话题，请问 ESG 当中的 E 是代表什么意思 ？A 发展方向。B 环境保护，请作答。哦，会不会凡七一个人拿走的？<笑>发展方向就你一个人选，为什么？<笑>我想说，因为我英文不好啊。啊，我想说，最近大家在讨论的东西都是在讨论说 AI 啊什么的未来的东西。那过去几年都在讨论环境的议题嘛，但最近这两年发现大家在大家一直在讨论未来的东西。嗯，所以我猜现在大家在讨论的都是未来发展的方向。嗯，哦，这样子。是，若意。因为就觉得“一”应该是 “environmental”， 就是关于环境这个词汇这样子。英文好了，没有很烂。看影片学英文，我看你影片学法律啦。第一次你们聊完没？聊完了，请公布正确解答。正确答案是 B， 环境保护，没有错。ESG 代表的是 E environmental， 社会责任只是 S。Social， 那至于 G 是什么呢？就是 Governance， 公司治理。其实 ESG 呢是现在啊，投资人或是企业用来评比说这家公司它有没有做到永续发展的一些指标，还有值不值得投资。这是一个最近现代呃会依据的数据哦。Environment， Environment， Governance， 跟 Social。Good， good， good， 免费学学英文，来，请到场旁边坐。好，数学老师。哎、you have a four thousand， 来、哎，请四千块加进去。哦、oh. ，七千喽。下一题，请出题。请问，在以下哪个地方用餐会让人比较不容易吃太多，可以帮助减肥 ？A， 安静的咖啡厅。B。在客厅边看电视边吃，请作答。哎呦，洛毅有机会读得哦，安静的咖啡厅为什么？<笑>因为我就觉得这种题目一定在骗人的，因为你在你在安静的咖啡厅，大家很安静，你就可以一直吃一直吃。可是你在客厅边看电视的话，你的专你的注意力就会在电视上面，所以你吃可能就没有那么容易专心，所以就可能帮助减重。哦，对，是，所以你选择是客厅边看电视边吃会减重。对，没错。哦，米三。我看过很多人都是因为就是半夜然后才看电视，一直吃一直吃就就是加崩溃点心嘛。对，然后就不自觉就吃了差只有一桶冰淇淋就吃完了。对对对，所以在咖啡厅呢，你可能就还是在意别人看你的形象，然后你要拍美美的照片啊，不能吃太多。哦，为了别人啊。两人呢？我自己是边看电视边吃东西的时候会吃很多。小孩子也几乎这样，你丢个手机让他这样吃吗？对、啊，对，然后如果再安静看，我是跟医生一样，就是觉得如果一直吃旁边人会觉得你很可怕。<笑>所以你觉得安静的咖啡厅会让你吃的并不多？对啊，要优雅一点，是为了别人呢。安格斯，我就是瓜哥讲的那个儿童型，所以我是个电视儿童，我只要。到任何地方，我就会拿 iPad 出来放，或者有电视就看。把 iPad 拿来放，我就会一直吃。iPad， 那个东西要吃一下，我就会一直吃。然后咖啡厅，我反而就很专业喝咖啡。哦，可以啊。以个人经验，请公布正确解答。正确答案是 A， 安静的咖啡厅。想想好了，如果你边看电视边吃，你的注意力其实在电视上面，你会不知不觉吃进了太多的食物。嗯、还好我们的节目呢，八点的时候呢，大家已经吃完饭了，所以看我们节目不会变重哦、嗯。但是在安静的咖啡厅里面，你比较可以专心的来享用这个美食，体会美食的味道。所以不是因为别人在看，而是你体会了之后，你觉得啊，我有吃了，够了。然后你悠闲的行进下，你自己会知道什么时候要停止。嗯、来，请休息。<笑>再加三千。
。现在奖金累积到一万了啊！是《赢者全拿》第二轮的第二题，请出题。许多传统习俗中会提到男左女右，请问这个规定是从何而来的 ？A. 官场文化 ，B. 古代神话，请作答。好，一个人的还是先回答好。亚伦啊，<笑>看起来就是用猜的吧？对啊，这就是想在想象。然后我在想说，会不会以前就是古代有一个故事跟这个男左女右有关系？想说官场文化主题，好像我们去庙里拜拜也是这个门进去，那个门出来。嗯，你知道吗？右边进去，左边出来。因为我每个礼拜都出外景，那个一定要先拜拜嘛，到庙来给他来个家来哈，一定要从这边。但没分男左女右，对不对？有分进跟出，这是庙嘛哈、嗯，供奉的神在这边，你一定是从这个门进去，面向的右门，拜拜完出去是从那边出去。对，但是神可是无性别的啊，对，神是无性别的。官场文化呢？安格斯，就像现在开车一样，我们常常会让女生坐右边，让她可以先下车。那官场文化的情况之下，就是男生会让女生先做一些事情，所以一般来讲，右的会先。就像我们出手的时候，都是会先先出右手嘛，右的就会先做、先走、先拿。那一般来说，就男左女右，有一个以前的习惯，就是在左边的是主位，可是左边是客位。对啊，而且开车要看哪一个国家，有时候、啊、像日本也好，香港也好，对不对？新加坡也好，都是不同方向。因为在即使是在首相学上，也是男左女右啊。虽然所以刚刚我有一度犹豫一下是不是神话，可是因为神话我。应该算看得还蛮熟的，好像没有没有这件事，所以我认为是官场。阿米山呢？呃，因为我觉得官场文化像很多官有什么左使右使，然后有分上跟下、尊跟卑的状态，所以我就觉得好像可能跟这个有关系。好像有右使吗？有啊，有右使，像比如说金庸的小说常常有左使右使，然后他的左使的位置都比右使高。像以《天屠龙记》来说，左使杨逍就比右使范瑶高、哦，所以他会有一个以前男尊女卑的老旧杀猪观念。男左使右。正确答案是：第一，古代神话。啊、其实呢，反古的成为仙之后呢，他的身体器官就化成日月星辰、嗯。那一般认为呢，中华民族的日月两神是反古式的双眼。那他的左眼呢，就是代表伏羲。右眼呢，月神代表女娲，于是传说中的上古之神，嗯、民间流传的男左女右，是看反古化仙的左右眼而来的。哦、如此，来，呃，请加一千，奖、嗯、金一万一，亚亚伦获胜，请入亚亚伦的账户。一下两。这是赢者全拿的第三轮，也是最后一轮，请出题。现在可以透过网路观看立法院的议事实况转播。根据现行法律规定，直播最可能看见下列何者 ：A. 审理总统谈何案 ；B. 部会首长施政报告。请作答。哦，部会首长施政报告,报告、嗯，对，因为审理总统弹劾案这件事情，其实是由立法院发起，但最终是由司法院大法官来做弹审理的、哦，所以审理总统弹劾案这件事情，它会发生在宪法法庭，不会发生在立法院。哦，这样讲解就很清楚了嘛、嗯。是啊，那大家也都知道这样哈、哦，因为没有看过立法院直播审理的总统弹劾，因为至今中华民国还没有发生，还没有发生过，还没有发生过，但是它一直都在转播。呃，我是说 A 没有发生过这样。对 ，A 没发生过啊，但是他一直在转播，我没看过。对对对对对对对。来，请公布正确解答。正确答案是 B， 不会首长施政报告，没有错，洛伊说的对。总统、副总统弹劾案虽然是由立法院来提出，但是事实上是由大法院的宪法法庭审理，因此我们不可能从立法院的转播看得到。而立法院呢，我们常可以看到哪一个部会的首长啊，在做施政报告，这是大家常看得到的。或者是打架啊，推啊，<笑>对啊。来，增加五千。好，第二题，请出题。面试时穿这颜色，录取率最高。根据统计，穿什么颜色的衣服面试，录取率最高 ？A. 蓝色 
B， 咖啡色，请作答。通通选 A，、欸、这个请教心理师啊，来。嗯，哎，嗯，我觉得蓝色呢，其实它像我们在开刀房很多也会用蓝色，蓝色对，会比较让人家心情比较和平和，比较沉静。嗯，对，所以面试官如果看到你穿蓝色的话，他可能比较不会想要挑你毛病。哦，环境。我是想到一些韩剧或什么的，男主角可能穿蓝色比较多，比较帅。哦，正确答案是 A 蓝色。穿上蓝色衣服呢，可以让你散发自信，给人稳重的感觉哦。那面试的时候，当然可以获得信任感跟注意。虽然说每个职业要挑的东西不太一样，但是我们看个数据吧。基本上呢，大数据显示调查。录取成功的人呢，百分之八十一都是穿着蓝色的衣服，而穿咖啡色颜色录取的只有百分之三哦。嗯，哎，请加五千，累到一万哦。哇，没有，没有机会呢。哎，下面你请出题。中原普渡，各大单位拜的贡品都有不同含义，请问警察机关普渡时都会拜什么来祈求好运 ？A. 花生酱。B， 胡烧馒罐头，请作答。请作答。<笑>我在喊最后一次请作答，没有就消灭了哦。哦，请作答。哎，有分开的嘛，对不对？三个选 B， 花的那天是这样的，有两个选 A。洛伊，我完全是用猜的。哇、哦，但但是我在想，因为好，因为警察机关其实非常非常的多。我所以呃，如果我要拜一个的话，我觉得应该是一个比较容易取得的。但因为我对 B 的选项，五招满罐头完全不熟，我觉得花生酱到处可以买到，所以应该是是 A。而且花生酱感觉黏黏的，就是可以把犯人都黏起来，不知道我随便讲。玩谐音。哦，你要问？哈？你选的是五招满一盒？我是反向，就是说要比较困难去寻求的，然后警察机关会特别买来去拜拜。然后可能蒲烧曼是不是慢还是什么，跟某些谐音对警察比较好。嗯，正确答案是 A 花生酱、啊，很有趣哦，会玩谐音哦、嗯。我们不希望有什么案子嘛，所以案子花生的频率要降下来、哦。那也有一些远景呢会拜破布子，为什么？祈求案子早破。哦，这样，所以他解释是这样哦。对呀、啊哦，这是一个不用说的默契，好像警戒都是这样做的。嗯嗯，就像医院一定要拜乖乖嘛。哦，对。对呀、啊嗯，也不能穿球鞋。为什么？因为会跑很，会一直跑来跑去的。哦，会。还有还有，这个不能拜芒果，是不能送梨酥，送梨会不能太旺，太多对，血崩了哈。来，三位请坐，谢谢。有。来，请加两千，有两位答辩。下面题，请出题。现代人压力大，却不知道如何释放。日本正流行某种压力释放的课程，请问是下列何者 ？A. 学习如何哭泣。B. 学习如何拒绝。请作答。啊！输赢了，输赢了，看到没有？洛伊，请说。因为我觉得对我自己来讲，我是一个很不容易哭的人，所以我常常觉得压力很大。但我常常看到旁边的人会哭，我其实蛮羡慕。所以我觉得对我来讲，我自从自己出发点来讲，我觉得学习如何哭泣对我来讲是非常非常重要的事情。而且我觉得应该可以释放我的压力。嗯，学习哭泣，嗯，好，学习如何拒绝。其实我觉得这两个答案都，我觉得都可以开一个课程让大家上。对，但是我觉得学习如何拒绝，因为很多书，很多日本人写的书都是说你的善良有点锋芒啊，你不能就是太当个烂好人。就很多的心理学的丛书都有讲这一块，所以我想说应该拒绝是一个很重要的事情。正确答案是 A， 学习如何哭泣。其实啊，因为日本人习惯压抑自己啊，那这个呃所谓哭。去教导别人哭泣的这个课程叫做“泪活”，活化你的泪。那创办人觉得呢？他只是教大家如何适当的哭出来，然后发泄一下压力。然后因为眼泪里面有很多的压力荷尔蒙，只要你哭出来的话，你就会好一点了。嗯嗯嗯,嗯，好，这个加一千，也就是上面奖金有一万三，请进入若意的账户。
，哎，请不请贵队？我们要看累计的奖金谁是第一名的，来，请公布一下。凡心一万二，安德斯一万，亚伦两万一，敏山一万二，洛伊一万九。恭喜亚伦获得冠军，进入最终决赛 ，Battle ATM。哎，恭喜你哦！杨没想到你是哈、哦、身材那么高，智商也那么高。是的。哎呀，今天获得两万一千块的啊那个提款的资格。来，这是提款卡。请你插入未来银行卡，金库就会打开了，请插入。金库打开。哎呦。哦。里面有两万一是他的。等着他。哎，有两个提示，来请看。分别是总画数三十六画的 L V 装乐色，嗯，或是总笔画四十二画的诸葛孔明，嗯嗯嗯，诸葛孔明就有很多经典的啊，足智多谋啊，嗯，哦，或者是未卜先知啊，嗯，或者很多这个对,对，急功近翠啊，草船借箭呐、啊，借箭，对不对？那 L V 装乐色到底怎么？大材小用，大啊大材小用，哦，懂了，哦、还有。你要自己想想看，是哪四个字你比较善用呢？觉得诸葛孔明好像更饶舌一点，他的字会用更深，更难对,对,对，有点害怕对。对，所以你决定要选哪一题呢？我选 L V 装乐色。那请锁定 L V 装乐色，是成为你的题目了。好，诸葛孔明应该有很多四个字，来，啊、请看看一下。哇。文涛五略,略，呃，还好这个涛你就写不了,了。谁会写啊？这个涛，太写成白浪涛涛的涛吧。所有四个字都<笑>都是差在那一个字很难嘛。对。好，用手来写，准备好就六十秒喽。好。准备好了，哎，出来就写这。请出题。爆铁天物，这个很简单吧？来，铁爆铁天物，糟糕了！来，计时开始，请消除。全部吗？没有，这个先写第一个。爆，爆，爆，爆，是这个爆吗？哎，几画？十五吗？啊，消除天,天不会，啊，天先好不好？先先要给先先天，消除啊。零四，误误会写就消。会，一二三，就差不多答案出来了。六七八，可以写进去。好，现在最难的就是这个了。天。我现在没有想法哎，我现在没有想法哎。哦，清楚，一二三四，四十秒，剩二十秒了。八九九七，九七，停，几秒？五十。你待会如果错的话，嗯，还剩十秒可以改。暴舔舔天物，那不是舔吗？天是玉鼠鼠的鼠吗？来，请念密码。一五零九零四零八。对，错错。二十七，二十七，三十六，三十六，三十六。刚说什么？恭喜你答对。哇，两万一。你们跟我说是鼠鼠。我真的，我今天有对啊！不是，他字是错的，可能密码是对的。密码是对的，史上第一张，我好幸运，因为因为这几乎不可能达成呢。哎，我想说，我这是我们节目开播到现在第一次碰到。不是，我刚刚说我要加什么笔画？等等等等等等，有有有有有有，等等等等等等，观众观众就是说。这个天，等一下，天天是不是有这个？一二三四，是不是这个字？对，五六。七八九还是这样，所以刚好九哇！天哪，太幸运了吧！天物来，请看正确解答。我的天哪！就那个字啊，那个字你乱写是九哇，所以是一五零九零四零八没错啊。哇，这这个是见鬼了！第一招真的，你每次都在说字不对，绝对不会对。那他就这么幸运啊。因为因为你字写错，那笔画要一样很难，他也要写到那个点。我字的是那个歹歹歹字的旁边嘛，那个爆，嗯，恭喜你，恭喜，两万一耶，恭喜，谢谢大家，来来往前往前，拜。
哎，恭喜恭喜哦！史上最幸运的，史第一次，哎，这这就害羞，这个就打一个打得赛啊，<笑>幸运的一个。哎，观众一直希望我们说把这个成语稍微解释一下，嗯、才有完美的一个句点嘛。是，暴殄就是毁灭的意思嘛。对，殄就是毁灭、啊，所以我很粗暴的毁灭一些很珍贵的东西，我就是浪费了。对，对恭喜你有两万一，谢谢。是，谢谢所有来宾的参与，谢谢大家。谢谢大家。好，晚上八点锁定拜托 ATM， 把智慧变现。谢谢大家，谢谢，恭喜大家，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，恭喜，让你请客啊！好，谢谢，谢谢，谢谢，赶快去帮我看一下星座，我好不好喜欢看星座，真的吗？